माँ की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं उपवास में खाए जाने वाली हेल्दी और स्वादिष्ट साबुदाना खिचड़ी इसे बनाना बहुत आसान है इसे खाकर हमें व्रत में भी दिन भर एनर्जी महसूस होती है तो आइए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बाउल साबुदाना लेंगे और उसको दो घंटे के लिए भिगोने को रख देंगे कम पानी में हमें इसे भिगाना है खीर बनाने के लिए हमें ज़्यादा पानी लगता है लेकिन खिचड़ी के लिए हमें साबुदाना में कम पानी डालना पड़ता है जिससे कि वो इस तरह से अलग अलग हो जाए तो सबसे पहले हम इसे भिगा लेते हैं तो भीगने के बाद वो इस तरह से दिखेगी वो तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना तो सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दी है अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी इसमें डालेंगे हम तड़के के लिए जीरा एक आलू जो मैंने लिया हुआ है बॉईल किया है तो उसको मैंने महीन कट कर दिया है तो उसको भी हम इसी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे डालिए मैंने इसमें दो हरी मिर्च डाली हैं इसको भी इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसमें अब हम डालेंगे जो साबुदाना हमने भिगोया हुआ है उस साबुदाना को अब हम इसमें डाल देंगे आज गैस की हम धीमी कर लेंगे और इसको धीरे धीरे से हिला लेंगे ऐसे अब हम इसमें आवश्यकता के अनुसार सैदा नमक डालेंगे मैं यहाँ पर एक चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि उपवास है तो इसमें सैदा नमक ही हमें डालना है आप अपने आवश्यकता के अनुसार इस पर नमक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं और नमक के साथ ही अब मैं डालूँगी इसमें भुनी हुई मूँगफली जो हम तवे में या कढ़ाई में सूखी भून लेते हैं बिना ऑयल के उसका मैंने दर दरा सा पाउडर बना लिया है इस तरह से तो ये भी इस खिचड़ी में बहुत ज़रूरी होती है तो इसको हम इस तरह से इसी में डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से सभी सामग्री अब हमने इसमें मिक्स कर ली है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है हल्का सा हम इसमें छिड़क देंगे और इसको ऐसे ही धीमी आंच में पाँच मिनट हमें पकने देना है हिलाते हुए और जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो तब समझना है कि खिचड़ी रेडी है खाने के लिए तो अभी थोड़ा सा एक दो मिनट और लगेगा इसको बनने में फिर हमारी खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी इस तरह से अब हमारी खिचड़ी का कलर चेंज होने लगा है यानी हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है इस तरह से वो ब्राउनिश दिखनी चाहिए पहले वाइट था ना उसका कलर तो जब ये ब्राउन कलर का दिखने लगे ऐसे तो समझ लीजिए कि ये पक करके रेडी हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस एक या दो चम्मच इस तरह से लेमन जूस हम इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें धनिया ये हो गई हमारी उपवास की स्वादिष्ट और हेल्दी खिचड़ी रेडी हमारी उपवास की खिचड़ी बिल्कुल बनके रेडी है इस तरह से बिल्कुल दानेदार बनी है ये तो हम इसे उपवास में खा सकते हैं दही के साथ भी हम इसको खा सकते हैं तो इस रेसिपी को आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं 
तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू